gente, ¿cómo están? Espero que estén muy bien, bienvenido a este canal. Esta vez te enseñaré a realizar este top básico que está en tendencia. Es un top que viene con forro incluido. También te enseñaré en este mismo tutorial cómo hacer el top de un solo hombro. Vas a aprender todo el proceso. Así que si te gustaría obtener más cursos como este, pues no te olvides de suscribirte, activar la campanita para que YouTube les avise cada vez que yo suba nuevos videos. Sin más que decir, comencemos con el paso a paso. Comencemos con los moldes. Este básico que tengo sin pinza es un molde que está exactamente con las medidas del cuerpo, o sea, la cuarta parte de contorno de cadera, cuarta parte de contorno de cintura. No tiene nada de holgura y tampoco no tiene reducción de elasticidad. A partir de este trazo vamos a reducir para la elasticidad. Este trazo básico sin pinza puedes encontrar el paso a paso en mi canal de YouTube. Aquí te dejo una pestaña para que te lleve directo a ese tutorial. Para calcular la elasticidad de la tela usaremos la cinta métrica o una regla. Para que sea mucho más fácil calcular la elasticidad y no tengas que ir a fórmulas, pues les dejo esta hojita, estará abajo en la descripción un enlace que te llevará directamente a mi página web. También puedes buscar como caliopeblog.com. Dejaré totalmente gratis esta hojita. Las telas que debes trabajar son telas puntos, en algodón sería el jersey o también puede ser acanalado o rib. También hay telas sintéticas, en este caso yo tengo este que es más deportivo. Doblaremos la tela de la mitad y colocamos alfileres de 0 a 10 centímetros. Con una mano sujetamos el alfiler verde que sería el número 0 y el alfiler morado vamos a jalar hasta donde nos da la elasticidad pero sin deformar la tela. Entonces a mí me da en una elasticidad media 1. Para ello voy a reducir, aquí nos dice resta 2 centímetros a la cuarta parte de contornos, ya sea de cintura, de cadera y de contorno de pecho. Bien, entonces esta regla nos permite calcular, nos dice cuánto debemos restar a cada contorno. Entonces, para este top usaré este trazo básico sin pinza. Vamos a calcar tanto el delantero como la parte trasera. En este mismo trazo yo tengo tanto el delantero como la parte posterior. Porque recuerden, la única diferencia entre el posterior y el delantero está en el escote. La regla nos pide reducir 2 centímetros al contorno de pecho, al contorno de cintura. Entonces vamos a entrar de costado 2 centímetros. Luego unimos estos dos puntos. Bueno, ya que mi top va a ser corto, nada más hasta la cintura, pues voy a dejar así. Por aquí, por la sisa, bajaré 2 centímetros. Esta modificación ya es para el top. Por aquí, por el hombro, también vamos a abrir un poco más el escote, ya sea de 1 centímetro a 2 centímetros. Y por el costado también, de 4 a 3 centímetros. Ok, las medidas en el hombro pueden variar según el diseño que quieras adquirir. Digamos, si quieres más corto el hombro, puedes reducir hasta 5 centímetros. Ahora pasamos al escote, por aquí podemos bajar unos 1 un centímetro a 2 centímetros también según el escote que quieras obtener, si deseas puedes dejar en cero, en mi caso yo bajé un centímetro y luego rediseñé este escote a partir del centímetro que bajé y luego que abrí al escote. Luego aquí en la sisa también vamos a formar la nueva sisa, a partir de los 2 centímetros que bajamos y los 4 centímetros que entramos en el hombro. Entonces hasta aquí ya tenemos la nueva sisa. Bueno, aquí puedes hacer un poco más curveada si deseas el diseño. Para el largo del top yo agregué 2 centímetros más a partir de la línea de cintura. Puedes agregar o dejar hasta la línea de cintura si deseas un top corto. Hasta aquí ya tenemos este patrón para un top básico. 
Para el segundo modelo vamos a hacer las modificaciones a partir de este top básico. Por aquí por el centro pues va a ser tela doble al centro, así que vamos a colocar la línea de guía para que nos indique que este debe ser tela doble. En este trazo tenemos tanto el delantero como la parte trasera. Por aquí en el escote posterior debemos rectificar hasta el centímetro que entramos. Quitamos el excedente. Ahora pasemos al segundo modelo. Pues para el segundo modelo vamos a tener como base este top básico. Vamos a doblar nuestro papel de la mitad de esta manera. Colocamos encima de ella el trazo básico, muy importante el centro del trazo debe ir al doblez de este papel, de esta manera. Luego nada más copiamos tal cual todo el trazo. Estiramos el trazo y como ven por aquí tenemos un trazo completo. Pasemos al escote. Pues para este escote de un solo hombro, eh, las medidas pueden variar o el diseño de este escote puede variar, dependiendo de cómo quieras. Puede ser más escotado o menos escotado, esto depende al gusto de cada uno. En mi caso yo hice mano alzada. Una vez definido el escote ya tenemos el trazo para el top número 2. Vieron qué fácil se realiza este trazo. Doblaremos la tela enfrentando cara con cara. El centro de este patrón debe estar al doblez de la tela. Colocamos alfileres y cortaremos. Vamos a cortar cuatro veces. Muy importante, al momento de cortar debemos dejar el margen de costura de un centímetro. Dejaremos el margen de costura solo a los costados. Ahora para sacar el escote delantero nada más cortamos por la línea de escote delantero pero sin cortar el total. Una vez cortado vamos a calcar este escote delantero. Para la otra cara nada más volteamos de esta manera y volvemos a calcar el escote. Una vez calcado vamos a cortar el excedente. Entonces debemos tener dos delanteros, uno que sería para la tela y otro para el forro, y otros dos para la parte trasera. En cuanto al modelo número 2, cortaremos también por cuatro piezas, que sería dos en tela y dos para forro. En mi caso yo cortaré en la misma tela para el forro. Como dije, vamos a dejar el margen de costura a los laterales nada más. Pasemos al armado de este top. Vamos a embolsar tanto el escote como la sisa. Para esto, enfrentamos cara con cara, trasero con trasero, delantero con delantero. Antes de pasar costura, muy importante, a partir del hombro bajaremos 2 centímetros. En ambos lados, 2 centímetros. A partir de estos 2 centímetros vamos a coser a un centímetro aproximadamente por todo el escote delantero y posterior. Colocamos algunos alfileres para que no se mueva la tela. Pasemos a la máquina. Muy importante colocar hilo de poliéster o de lana en la bobina. También conocemos como hilo de over o remalladora y en la aguja el hilo normal con la que siempre acostumbras a coser entonces a partir de los 2 centímetros comenzamos a coser a un centímetro aproximadamente por todo el escote delantero al finalizar también dejamos un espacio de 2 centímetros Ahora que pasamos esta costura vamos a hacer unos cortes por todo el escote para que al momento de voltear nos quede muy bien. Una vez realizado estos piquetes mandamos al derecho y pasaremos un pespunte por encima del forro. Para ello toda la costura mandamos hacia el forro. Haremos este pespunte sobre el forro. Debemos pasar con una puntada un poco más largo de lo normal, digamos 
eh, la número 3 o número 4 longitud de puntada. Este sería más o menos el resultado. El mismo paso se debe hacer tanto en el delantero como en la parte posterior. Pasemos a embolsar la sisa. Vamos a dejar de igual manera 2 centímetros a partir del hombro. Luego vamos a coser por toda la sisa hasta finalizar en el costado o lateral. En la otra parte de la sisa de igual manera dejamos 2 centímetros de espacio a partir del hombro y cosemos a un centímetro. Haremos unos piquetes por la curva de toda la sisa. Unos pequeños cortes pero sin cortar la costura. Volcaremos hacia el derecho y pasamos un pespunte sobre el forro, mandando toda la costura hacia el forro. Pasaremos esta costura hasta donde te permita coser. Este más o menos sería el resultado del pespunte. El mismo paso debemos hacer tanto en el delantero como en la parte trasera. Ahora embolsaremos los hombros. Para ello muy importante, el delantero todas las costuras hacia afuera, mientras la parte trasera todas las costuras hacia adentro. Por la basta o por la parte inferior vamos a introducir la parte trasera. Algo muy importante a tener en cuenta aquí en el hombro. Debemos enfrentar cara con cara el forro con forro y la tela con la tela. Muy importante. Colocamos alfileres para sujetar estas dos piezas. Como dije, debe estar enfrentada cara con cara, forro con forro, tela con tela. Y recuerden que el forro es la que tiene pespunte. El mismo paso debemos hacer con el otro hombro. Luego pasamos costura a un centímetro aproximadamente. Bien, este sería el resultado. Como ven ya pasamos costura a ambas piezas. Luego vamos a jalar un poquito de la parte interna para cerrar el centímetro que dejamos, recuerden que en el hombro dejamos 2 centímetros, un centímetro para la costura que ya hicimos en este momento y el centímetro pues que nos falta vamos a terminar de cerrar, vamos a enfrentar cara con cara esta costura del hombro y pasamos una costura hasta cerrar este espacio pequeño, de la misma manera de la otra parte. Recuerden que son dos aberturas que tenemos. Bien, así nos estaría quedando. Ahora volcamos hacia el derecho para ver el resultado. Este sería más o menos el resultado para este top. Ahora nos tocaría cerrar los costados o laterales. Enfrentamos cara con cara y hacemos coincidir esta costura de sisa. Colocamos alfileres, el mismo paso haremos en ambos costados. Así quedaría este top, nos faltaría nada más la basta. Para la basta pues vamos a volcar primero hacia el revés. Una vez volcado hacia el revés, enfrentamos cara con cara los costados o laterales haciendo coincidir la costura. Muy importante, también debemos abrir la costura. De la otra parte, del otro extremo también hacemos coincidir. Enfrentando cara con cara. Por el centro también colocamos alfileres. 
Ahora sí pasamos costura a un centímetro aproximadamente. Antes de llegar al final dejaremos un espacio de 5 a 4 centímetros para poder voltear. Por este espacio que dejamos vamos a voltear hacia el derecho este top. Ya para finalizar nos tocaría cerrar ese espacio de 4 centímetros con una costura invisible a mano alzada. Luego vamos a planchar muy bien. En cuanto al top de un solo hombro es el mismo procedimiento.